আমি আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হল সোন্নাত বনাম বিদাত আমরা গত আলোচনা করেছি তাওহিদ বনাম শিরিক ইসলামকে যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে চাই তাহলে চারটা জিনিসের এলেম থাকতে হবে না হলে সঠিকভাবে ইসলামকে বুঝতে পারবেন না চারটি বিষয় যেটা এলেম থাকতে হবে সেটা কি একটা হইল তাওহিদ এর বিপরীত হলো শিরিক আরেকটা হইল সোন্নাত এর বিপরীত হইল বিদাত এই চারটা বিষয়ের সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে আপনি সঠিকভাবে ইসলামকে বুঝবেন না যদি তাওহিদ না বুঝেন তাহলে শিরিক প্রবেশ করবে আর সোন্নাত যদি না বুঝেন তাহলে বিদাত প্রবেশ করবে আপনার মাঝে তো এর আগে আমি আলোচনা করেছি তাওহিদ কি জিনিস এবং শিরক কি জিনিস আজকে আলোচনা করব সোন্নাত কি জিনিস এবং বিদায়াত কি জিনিস সমস্ত যারা অশেষ মেহরবানিতে আমরা আজকে ফেসবুক লাইভে এসে কিছু দিনে আলোচনা করার তৌফিক পেয়েছি তাই মহান আল্লাহ শুক্রে স্বরূপ সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদ সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি আমি আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হলো সোন্নাত বনাম বিদাত আমরা গত আলোচনা করেছি তাওহিদ বনাম শিরিক ইসলামকে যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে চাই তাহলে চারটা জিনিসের এলেম থাকতে হবে না হলে সঠিকভাবে ইসলামকে বুঝতে পারবেন না চারটি বিষয় যেটা এলেম থাকতে হবে সেটা কি একটা হইল তাওহিদ এর বিপরীত হলো শিরিক আরেকটা হইল সোন্নাত এর বিপরীত হইল বিদাত এই চারটা বিষয়ের সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে আপনি সঠিকভাবে ইসলামকে বুঝবেন না যদি তাওহিদ না বুঝেন তাহলে শিরিক প্রবেশ করবে আর সোন্নাত যদি না বুঝেন তাহলে বিদাত প্রবেশ করবে আপনার মাঝে তো এর আগে আমি আলোচনা করেছি তাওহিদ কি জিনিস এবং শিরক কি জিনিস আজকে আলোচনা করব সোন্নাত কি জিনিস এবং বিদায়াত কি জিনিস আমরা আমাদের দেশে অনেক কিছুই দেখতে চা দেখতে পাই যেটা কোরআন এবং সহি হাদিস হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় কিন্তু চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে কাজটি তো খারাপ নয় সমস্যা কি এই হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে আসলেই কোনটা সোন্নাত এবং কোনটা বিদায়াত এটা আমাদের বোঝা খুবই জরুরি একটা বিষয় কেননা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম বলছেন যে আমি তোমাদের মাঝে দুইটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত তোমরা দুইটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না সে দুইটি বস্তু কি এক হচ্ছে কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কোরআন দুই হচ্ছে ওয়া সোন্নাত নাবি তার নবীর সোন্নাত কোরআন এবং সোন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকলে পথভ্রষ্ট হবে না এটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের ঘোষণা আবার অন্য হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বলছেন যে কুল্লু বিদায়াতিন দলায়লা প্রত্যেক বিদায়াতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা ও কুল্লু দলায়লা তিন ফিন্নার আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম তাহলে প্রত্যেক বিদায়াতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা তাহলে বিদায়াত করলে পথভ্রষ্ট হতে হবে জাহান নামে যেতে হবে এটাও রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ঘোষণা সোন্নাত পালন করলে সোন্নাতের সোন্নাতকে যদি আঁকড়ে ধরে থাকি তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট কখনোই হব না এটাও রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামেরই ঘোষণা তাহলে যেহেতু দুইটাই রাসুল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন সোন্নাত আঁকড়ে ধরার ঘোষণা 
আর বেদাতকে বর্জন করার ঘোষণা সন্ন্যাত আঁকড়ে ধরলে পদভ্রষ্ট হব না কখনোই বেদাত করলে পদভ্রষ্ট হব জাহান নামে যাব রাসুল সাহালামের ঘোষণা তাহলে আমাদের বুঝতে হবে সন্ন্যাত কী জিনিস বেদাত কী জিনিস যদি আমরা না বুঝি তাহলে আমরা সন্ন্যাতকে আঁকড়েও ধরে থাকতে পারব না বেদাতকে বর্জন করেও চলতে পারব না যখনই আমি সন্ন্যাত ভালোভাবে বুঝব তখনই বেদাতকে চিনতে পারব এবং বেদাত বর্জন করে চলতে পারব যতদিন পর্যন্ত সন্ন্যাত সন্ন্যাত বুঝতে পারব না যে সন্ন্যাত কী জিনিস ততদিন পর্যন্ত আমি বেদাত থেকে বাঁচতে পারব না তাই বলে সন্ন্যাত কাকে বলে এটা আমাদের জানা জরুরি সন্ন্যাত কাকে বলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দিন হিসাবে যেটা পালন করেছেন নিজে পালন করেছেন করতে বলেছেন কাউকে করতে দেখলে সমর্থন করেছেন এটার নাম হলো সন্ন্যাত যেই সন্ন্যাতের কথা রাসুল সাল্লাম এই হাদিসে বলছেন যে সন্ন্যাত কাঁকড়ে ধরে তাহলে পদভ্রষ্ট হবে না সেই সন্ন্যাত কোনটা সেই সন্ন্যাত হইল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইবাদাত হিসাবে নেকি পর উদ্দেশ্যে যে কাজটি নিজে করেছেন যে কাজ কাউকে করতে বলেছেন যে কাজ কাউকে করতে দেখলে তাকে নিষেধ করেন নাই সমর্থন প্রদান করেছেন এমন কাজ যদি আমরা করি তাহলে সেটা হবে সন্ন্যাত রাসুল সাহাল্লাম যে ইবাদাত করেছেন আমরা যাদের করি সেটা হবে সন্ন্যাত রাসুল সাল্লাম করতে বলেছেন এমন আইবাদাত এমন কাজ যদি আমরা করি সেটা হবে সন্ন্যাত রাসুল সাহাল্লাম কাউকে করতে দেখলে সমর্থন প্রদান করেছেন নিষেধ করেন নাই এমন কাজ যদি আমরা করি সেটা হবে সন্ন্যাত বিদাত হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিজেও করেন নাই করতেও বলেন নাই সমর্থনও করেন নাই এমন কোন কাজকে যদি আমরা দিন হিসাবে পালন করি এমন কোন কাজকে যদি আমরা ইবাদাত হিসাবে পালন করি তাহলে আমি সেটা বিদাত সন্ন্যাত আর বিদাত যে বিদাত রাসুল সাহাল্লাম বলছেন কুল্ল বিদায় দিন তালা যে বিদাত বলছেন যে প্রত্যেক বিদাতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা যে বিদাতের কথা রাসুল সাহাল্লাম বলছেন সেই বিদাতটি হইল যে রাসুল সাহাল্লাম করতে পারেননি নিজেও করেন নাই সমর্থনও করেন নেই এমন কাজকে যদি আমরা নেকি পর উদ্দেশ্যে পালন করি দিনের বিধান হিসেবে পালন করি ইবাদাত হিসেবে পালন করি তাহলে সেটা হবে বিদাত এমনি স্বাভাবিক অর্থে বিদাত শব্দের অর্থই হচ্ছে নতুন সৃষ্টি নতুন সৃষ্টি মানে এখানে আমাদের বোঝা দরকার দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি এমনি নতুন সৃষ্টি নয় দিন যে বিধান আছে সে বিধান আপনি নতুন কোন বিধান চালু করলেন সেটা হলো বিদাত আর এই বিদাতের কথাই রাসুল সাহাল্লাম বলেছেন আমরা মানুষকে ভুল বোঝানোর জন্য অনেক সময় বলি এখন বর্তমানে ওলামায় কারাম অনেক ওলামায় কারাম আমাদের দেশে বলছি যে রাসুল সাহাল্লামের জামানায় যা ছিল না নতুন সৃষ্টি যদি বিদাত হয় রাসুল সাহাল্লামের জামানায় যা ছিল না তাই যদি বিদাত হয় তাহলে আপনি যে লাইভ করছেন মোবাইলে বা ক্যামেরায় এটা তো রাসুল সাহাল্লামের জামানায় ছিল না তাহলে এটা বিদাত আপনি যে মাইকে কথা বলছেন রাসুল সাহাল্লামের জামানায় মাইক ছিল না অত মাইকও বিদাত আপনি যে ঘড়ি হাতে দিয়ে আছেন রাসুল সাহাল্লামের জামানায় ঘড়ি ছিল না তাহলে ঘড়িও বিদাত আপনি যে চশমা চোখে দেন রাসুল সাহাল্লামের জামানায় চশমা ছিল না অত চশমা চোখে দেওয়া বিদাত আপনি যে বাসে ওঠেন প্লেনে ওঠেন কারে ওঠেন তো এগুলো তো রাসুল সাহাল্লামের জামানায় ছিল না তাহলে এগুলো তো যানবাহন যানবাহন ব্যবহার করাও বিদাত আমরা এগুলো বলে থাকি অনেকে আবার অনেকেই বলেন যে রাসুল সাল্লামের জামানায় তো মাদ্রাসা ছিল না এই ধরনের বিল্ডিং তো মাদ্রাসা তৈরি করাও বিদাত রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জামানায় তো এ ধরনের দুই তালা তিন তালা পাঁচ তালা মসজিদ ছিল না অতএব এ ধরনের মসজিদ তৈরি করাও বিদাত আমরা এগুলো বলে থাকি আসলেই যে ব্যক্তি বিদাত কি জিনিস আর সন্ন্যাত কি জিনিস এটা যদি বুঝতো ক্লিয়ারলি তার মনে এ ধরনের প্রশ্ন আসা সম্ভবই না যদি যে সে সন্ন্যাত বুঝত যে আলেমি হোক না কেন যে এই প্রশ্ন করে যে এগুলোও বিদাত বুঝতে হবে সে সন্ন্যাতি বুঝে না বুঝতে হবে সে বিদাতই বুঝে না যদি বুঝত তাহলে এই প্রশ্ন আসাটা আমার নিকটে আমার মতে সেটা অসম্ভব ব্যাপার এটা প্রশ্ন আসতে পারে এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই বোঝে না যারা দিন ইসলামের কোনো জ্ঞানই নাই যারা সন্ন্যাত বিদাত সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নাই তাদের এই প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু একজন আলেম যে কোরআন হাদিস বুঝে 
যে নিজে পড়া নিজে কোরআন হাদিস পড়েন এবং সে অনেক ছাত্র তৈরি করেন অনেক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন কোরআন হাদিস যিনি বোখারে পড়াচ্ছেন মুসলিম পড়াচ্ছেন তার দ্বারা এই ধরনের প্রশ্ন করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার তো এটা কি হয়তো বা তিনি বুঝেন জনসাধারণকে ভুল বোঝানোর জন্য বা যারা বিদাত বলছে কোনো জিনিসকে তাকে ঠেকানোর জন্য বা জনসমাজকে উস্কিয়ে দেওয়ার জন্য এগুলোর কথা বলছেন অথবা না তিনি বুঝেন না দুটোর একটা যে কোনো একটা হবে এখানে বুঝতে হবে যে বিদাত যেই বিদাতের কথা রাসুল শাহ সাল্লাম বললেন যে কুল্লু বিদাত ইন দালালা প্রত্যেক বিদাতই ভ্রষ্টতা ও কুল্লু দালালা তিন ফিন না আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান নাম এই বিদাত কোন বিদাত দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি এটা এটা অন্য কোনো কিছু নয় দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি যেমন উদাহরণ দিলে বুঝবেন ধরুন আজান দেওয়া হচ্ছে এই বাদাত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যেভাবে আজান দিতে বলেছেন যেভাবে আজান শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে আজান দিতে হবে আমি আপনি যদি এই বাদতের মধ্যে নতুন কোনো পদ্ধতি চালু করি আজানের তাহলে সেটা হবে বিদাত কিন্তু রাসুল শাহাম যেমন মাইক ছিল না মুখে আজান দেওয়া হইতো এই জন্য অনেক উঁচু স্থানে উঠে আজান দেওয়া হইতো উদ্দেশ্য কি ছিল যে অনেক দূরে আওয়াজ পৌঁছে যেন মানুষ যেন আওয়াজ শুনতে পায় দূর থেকে এখন মাইক তৈরি হয়েছে মাইক এইবাদতের কোনো অংশ নেই মাইক এইবাদতের কোনো অংশ নেই মাইক মানুষের কাছে সহজেই আওয়াজ পৌঁছানোর একটা মাধ্যম মাত্র এটা এইবাদতের কোনো অংশ নয় অতএব এটা বিদাত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে মুখে আজান দেওয়ার চাইতে মাইক আজান দিলে আমার এক নাকি বেশি হবে তাহলে মাইক আজান দেওয়া বিদাত হবে কারণ নেকি পর উদ্দেশ্য থেকে গেল অথচ রাসুল শাহ জামান এটা ছিল না কিন্তু মাইক কেউ নেকি পর উদ্দেশ্যে মাইকে আজান দেয় না বরং মানুষের কাছে যেন সহজে আওয়াজ পৌঁছে একটা মাধ্যম মাত্র আর একটা উদাহরণ দিই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হজ করেছেন যখন মদিনা থেকে হোমরা করেছেন হজ করেছেন যখন গেছেন তখন বাহন হিসেবে কি ব্যবহার করেছেন উঁট কারণ সেই জামানার বাহনই ছিল উঁট এখন আমাদের জামানায় বাহন হয়েছে প্লেন তো রাসুল শাহ সাল্লামের জামানায় বাহন ছিল উঁট আমাদের জামানায় প্লেন রাসুল শাহ জামানায় প্লেন ছিল না তো হজ বা উমরা হইল এই বাদাত হজ বা উমরা হলো এই বাদাত রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেভাবে নিজে হজ করেছেন আমরা করেছেন যেভাবে করতে বলেছেন যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে হজ করতে হবে আপনি যদি নিজে রথ বদল করেন কোনো কিছু সেটা হবে বিদাত কিন্তু রাসুল শাহ সাল্লাম উঁটের পিঠে হজ জেগেছেন উঁট একটা বাহন মাত্র উঁটটা ইবাদতের কোনো অংশ নাই রাসুল শাহ সাল্লাম ইবাদত হিসেবে উঁটের পিঠে ওঠেন নাই বরং বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন বাহন চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এই বাদাত চেঞ্জ হয় নাই হজ যে পদ্ধতি রাসুল শাহ সাল্লাম জামানো ছিল এখনো তাই আছে যেই শিক্ষা রাসুল শাহ সাল্লাম দিয়ে গেছেন এখনো আমরা সেভাবে হজ করি কিন্তু বাহন চেঞ্জ হয়েছে বাহন উঠ ছিল হজ্জের স্থানে পৌঁছানোর একটা বাহন মাত্র এই বাদতের কোনো অংশ নাই অতএব উঁট বেদাতের কোনো অংশ নাই প্লেন আমরা উঠি প্লেন ইবাদতের স্থানে হজ্জের স্থানে পৌঁছার একটা মাধ্যম মাত্র অতএব প্লেন ইবাদতের কোনো অংশ নয় প্লেন বেদাত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না বুঝবেন ভালো করে সন্ন্যাত কি জিনিস আর বেদাত কি জিনিস তাহলে বেদাত হচ্ছে দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি দিনে যে বিধানটি নেই আপনি নতুনভাবে সৃষ্টি করছেন সেটা হলো বেদাত আবার অনেকেই প্রশ্ন করেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জামানায় যা ছিল না তাই যদি বেদাত হয় রাসুল সাল্লামের জামানায় তো কোরআন এ ধরনের কিতাব আকারে কোরআনে ছিল না কোরআন জমাই ছিল না তো কোরআন জমা করা যাবে ভালো কাজ করা হয়েছে তাহলে এটা বিদাত হবে রাসুল শাহ সাল্লামের জামানায় তো বোখারি ছিল না তো বোখারি তো একটা হাদিস জমা করা হয়েছে একটা ভালো কাজ করা হয়েছে সেটা বিদাত হবে রাসুল শাহ সাল্লামের জামানায় মুসলিম ছিল না হাদিসের কিতাবগুলো ছিল না রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জামানের কোরআনে হরকত ছিল না জের যাবার পেশ ছিল না অতএব এগুলো বর্তমান দেওয়া হয়েছে পরে রাসুল সাল্লাম মৃত্যুর পরে অতএব তাহলে এগুলো বিদায়াত এগুলো তো ভালো কাজ দেখেন এখানেও বলবো যে যদি সন্ন্যাত বুঝতেন ক্লিয়ারভাবে তাহলে আপনার ব্রেনে এই প্রশ্ন আসতো না সন্ন্যাতটা বুঝিয়েন আর বিদায়াতটা বুঝিয়েন বিদায়াত কি জিনিস বিদায়াত হচ্ছে দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি আচ্ছা বলেন তো যে কোরআন জমা করা ছিল না ঠিক আছে আচ্ছা কোরআন জমা করার মাধ্যমে কি নতুন কোনো বিধান ইসলামে 
তৈরি করা হয়েছে হয় নাই কোরআনের বিধান কোরআন জমা করার আগেও যা ছিল জমা করার পরেও তাই আছে বিধানের কোনো চেঞ্জ হয় নাই শুধু মানুষ কোরআন সংরক্ষণের জন্য এক জায়গায় জমা করা হয়েছে এখানে তো বিধান চেঞ্জ হয় নাই দিনের পরিবর্তন হয় নাই এটা মনে রাখতে হবে আমাদের আজকে বুখারি আচ্ছা বুখারি রাসুল সাজানো জামানা হয়েছিল বুখারি মানো কেন অনেকেই বলো বড় বড় হেলিকপ্টার বক্তা আমাদের দেশে অনেকে বলেন যে রাসুল সাজানের জামানায় বুখারি ছিল না তো তোমরা বুখারি মানো কেন মুসলিম ছিল না তো তোমরা মুসলিম মানো কেন এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকে একেবারে মানে প্রশ্নগুলো একেবারেই মানে বোকা লোকের প্রশ্ন ছাড়া অন্য কিছু নাই মানে জ্ঞানী মানুষের প্রশ্ন এগুলো নয় বুখারি এখানে হাদিস সংকলন হয়েছে আচ্ছা তা বুখারি ইমাম বুখার রহমাহুল্লাহ যে হাদিসগুলো সংকলন করেছেন সেই হাদিসগুলো কার সেগুলো কি ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ নিজের কথা না রাসুল সাল্লামের হাদিস হ্যাঁ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস জমা করা হয়েছে এখানে তো অন্য কিছু করা হয় নাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস বুখারের হাদিস বুখারির জন্ম হওয়ার পরে যেমন বুখারির হাদিসগুলো আছে ইমাম বুখারির জন্ম হওয়ার পূর্বেও বুখারি বুখারের হাদিসগুলো ছিল শুধু এক জায়গায় জমা করা ছিল না হাদিস তো ছিলই রাসুল সাল্লাহ হাদিস তো রাসুল সাহা সাল্লামের হাদিস এগুলো অতএব রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের মুখ থেকে যেটা বের হয়েছে যে যা তিনি যা তিনি করেছেন যা তিনি করতে বলেছেন সমর্থন করেছেন সেগুলো হলো হাদিস সেগুলো হলো সন্ন্যাত তো সেটা তো রাসুল শাহ সাল্লামের জামানাতে ছিল তাহলে হাদিসগুলো তো ছিলই হাদিস জমা করার মাধ্যমে ইসলামের কোনো নতুন বিধান কি মানে তৈরি করা হয়েছে বা ইসলামের বিধানে কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে কি হাদিসের হাদিস জমা করার মাধ্যমে কখনোই নয় কোরআনে হরকত ছিল না পরে হরকত দেওয়া হয়েছে আচ্ছা কোরআনের হরকত দেওয়ার আগে কোরআন যেভাবে পড়া হয় তো কোরআনের হরকত দেওয়ার পরে সেভাবেই পড়া হয় এমন না যে কোরআন হরকত দিয়ে কোরআনের পড়ার পদ্ধতি চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে তা হয়নি তো কোরআনের হরকত দেওয়ার আগে যেমন বলা হয়তো আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন কোরআনের হরকত দেওয়ার পরেও এমন রূপে পড়া হয় আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এখানে তো চেঞ্জ হয় নাই অর্থাৎ বিদাত বুঝতে হবে বিদাত হলো দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি দিনে যে বিধানটি ছিল না আপনি নতুনভাবে একটা বিধান জারি করলেন যেমন মিলাদ বর্তমানে মিলাদ বা মিলাদ উন নবী পালন করা হয় আচ্ছা মিলাদ কেন পালন করা হয় প্রথমত নেকি পর উদ্দেশ্যে করা হয় এটা অন্য কোনো নয় নেকি পর উদ্দেশ্যে করা হয় এখন যে কাজটি নেকি পর উদ্দেশ্যে করব সেটা দেখব যে রাসুল সাহাসাল্লাম জামানায় ছিল কি ছিল না রাসুল সাহাসাল্লাম জামানায় মিলাদ পড়া হইতো কি হইতো না সাহাবায় গ্রাম মিলাদ পড়েছেন কি পড়েন নাই যদি পড়ে থাকেন যদি দলিল থাকে তাহলে সন্ন্যাত আর যদি দলিল না থাকে যেহেতু নেকি পর উদ্দেশ্য করা হচ্ছে এবং দিনের নেকি পর উদ্দেশ্য করা মানে দিনের একটা বিধান যেটা ছিল না সেটা আপনি নতুন একটা বিধান জারি করলেন নেকির একটা কাজ শুরু করে দিলেন তাহলে এটা হবে বিদাহাত এটা হবে বিদাহাত মিলাদ রাসুল শাহ সাল্লামের জামানায় ছিল না সাহাবাইক রামের জামানায় ছিল না তাবে আইনে হেজামের জামানায় ছিল না কোনো ইমাম কখনো মিলাদ পড়েন নাই পড়তে বলেন নাই কোনো মাঝাবে মিলাদের কোনো অস্তিত্বই নেই মিলাদ উন নবী পালন করা হয় আইদে মিলাদ উন নবী রাসুল শাহ সাল্লামের জন্ম দিবস পালন করা হয় অর্থাৎ রাসুল শাহ সাল্লাম করেন নাই করতেও বলেন নাই সমর্থন করেন নাই এর কোনোই দলিল নেই ভিত্তি নেই কোনো মাঝাবেও নেই এগুলো এমনিতে চলছে কোনো মাঝাবে নেই তো এগুলো যখন চলছে যেহেতু নেকি পর উদ্দেশ্য করা হচ্ছে দেখতে হবে যে এটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত কি প্রমাণিত নয় যদি দলিল দ্বারা প্রমাণিত না হয় তাহলে সেটা হবে বিদাহাত আর যদি দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাসুল শাহ সাল্লাম মিলাদ পড়েছেন সাহাবাইক রাম মিলাদ পড়েছেন তাহলে সেটা সন্ন্যাত হবে আচ্ছা এগুলো পড়েন নাই এগুলোর কোনো অস্তিত্ব ইসলামে নেই এগুলো অস্তিত্ব ইসলামে নেই এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তাহলে বিদাহাত কী জিনিস কী জিনিস সন্ন্যাত কী জিনিস আজকে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এটাই বোঝাবো সন্ন্যাত কী জিনিস সেটা বুঝেন বিদাহাত কী জিনিস সেটা বুঝেন যদি বুঝেন ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে সব আজকে মাদ্রাসা তৈরিকে বিদাহাত বলছেন যদি যদি ইয়া হয় তো মাদ্রাসা তৈরি বিদাহাত আচ্ছা মাদ্রাসা তৈরি মাদ্রাসা তৈরির মাধ্যমে কি নতুন বিধান জারি করা হয়েছে ইসলামে কখনোই না মাদ্রাসা তৈরির জন্য নতুন বিধান জারি করা হয় নাই বরং কোরআন হাদিস চর্চার একটা জায়গা বানানো হয়েছে মাত্র ইসলামের বিধান জারি করা হয় না এর মাধ্যমে একটা জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে যে এখানে পদ্ধতি যে এখানে এক জায়গায় যদি আমরা একটা ইয়ে করি তাহলে কোরআন হাদিস শিখা ভালো হবে 
এটাই ইসলামের কোনো বিধানের পরিবর্তন আসে নাই বিদাত হবে যখন আপনি ইসলামের বিধান পরিবর্তন করবেন যখন ইসলামের সাথে বিধানের সাথে যে বিধানগুলো আছে আরেকটা বিধান জারি করে দেবেন নতুনভাবে চালু করবেন সেটা হবে বিদাত কিন্তু এগুলো বিদাত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না যদি বিদাত সন্ন্যাত বুঝ বুঝেন তাহলে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো আশা করি এগুলো বুঝবেন অযথা মানুষকে বলবো যাবেন না আমার দেশে ওলাম একরাম এরা যে কি জবাব দেবে আমাদের দেশে ওলাম একরাম আল্লাহর কাছে তা আল্লাহই ভালো জানে মরণের পরেই তারা বুঝতে পারবে যে আসলে কি জবাব দেবে জবাব কি হবে তাদের যে মানুষের সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে এগুলো আমাদের দেশের হুজুররা এগুলো করাচ্ছে মিলাদ দেখেন আজকে মিলাদ যদি দিনের বিধানই হয় আজকে দেখেন মিলাদ হলো রাসুল সাহাসালামের জন্মদিবস ঠিক আছে তো জন্মদিবস তো বছরে একদিন পালন করে তো এখন মিলাদ চালু হলে দেখেন যেহেতু বছরে একদিন যদি ভালো বন্ধ খাওয়া হয় টাকা ইনকাম বছরে একদিন করলে আর যথেষ্ট হচ্ছে না হুজুররা এবার বের করলো কি যে না দোকান উদ্বোধন করো তাও মিলাদ দাও বাড়ি উদ্বোধন করাও মিলাদ দাও একটা বাচ্চা হয়েছে সন্তান প্রসব হয়েছে তো মিলাদ দাও মানে একটা মানুষ মারা গেছে তো মিলাদ দাও মানে প্রতিনিয়ত মিলাদ না পড়লে তো খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না ভালো প্রতিনিয়ত মিলাদ না পড়লে তো টাকা ইনকাম হচ্ছে না এই জন্য হুজুররা এগুলো চালাকি করে চালু করেছে দেখবেন যে আজকে হুজুররা বিভিন্ন জায়গায় মিলাদ পড়ে বেড়াচ্ছে কোন হুজুরের বাড়িতে মিলাদ হয় আপনি একটু ভালো করে দেখেন না কেন হুজুর বাড়িতে বাড়িতে মিলাদ পড়ে বেড়াচ্ছে হুজুরের বাড়িতে মিলাদ হয় না কেন আজকে যদি আজকে যদি বলেন এ আইন জারি করেন করেন যে মিলাদ বাবা ঠিক আছে মিলাদ যদি নেকির কাজে হয় তোমরা যারা মিলাদ পড়োয়া মৌলভী আসো তারা মিলাদ পড়ো কিন্তু খাইতে দেওয়া হবে না টাকাও দেওয়া হবে না আয়েজ আপনি এটা চালু করেন যদি কালই না বলে কি বলেছি কালই তারা বলবে যে বিলা মিলাদ টিলাদ বিদাদ এগুলো কোরআন হাদিসে নেই তারা খাওয়ার জন্য এগুলো করছে আর আপনারা খাওয়ানোর জন্য পাগল হয়ে গেছেন তো ইসলামের বিধান নিয়ে এগুলো খেলতে আসার বিষয় নয় ইসলামের বিধান যেভাবে আসে সেভাবে পালন করা উচিত ইসলাম আমার আপনার বিবেক দ্বারা চলবে না আবেগ এবং বিবেক দুটাই চলে না ইসলামে ইসলাম দলিল দ্বারা চলবে আবেগ দিয়েও চলবে না ইসলাম বিবেক দিয়েও চলবে না আপনার দলিল দলিলের ভিত্তিতে ইসলাম চলবে কারণ ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম চলবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে ইসলাম চলবে অন্য কোনো ইয়েতে ইসলাম চলবে না অতএব এই জিনিসগুলো আমরা বুঝবো ইনশাআল্লাহ তো সন্ন্যাত আর বিদাত এই জিনিসটা বুঝবেন যেটা দলিল দ্বারা সমর্থিত সেটাই হলো সন্ন্যাত দেখেন আজকে আপনি যদি একশো টাকার একটা নোট থাকে বা এক হাজার টাকার পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকার একটা নোট আপনার কাছে থাকে তো পাঁচশো টাকার একটা নোট অনেক পুরাতন নোট যা ময়লা হয়ে গেছে কিন্তু সেটা আসল নোট নকল নয় আপনি যদি বাজারে নিয়ে যায় দোকানদারকে দেন তো দোকানদার আপনাকে সদাই দিবে কিন্তু আপনি যদি পাঁচশো টাকার একটা নোট নিজে তৈরি করেন সুন্দর কাগজ দিয়ে প্রিন্ট করে চকচকে করে তৈরি করলেন সুন্দর অনেক টাকা খরচ করে পাঁচশো টাকার একটা নোট তৈরি করছেন সেটা যদি বাজারে নিয়ে যান আর দোকানদার যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে আপনার টাকাটা একটু দেখবে যে টাকাটা আসল না নকল যদি বুঝতে পারে যে টাকা টাকাটা নকল তাহলে সে টাকা সে টাকার আপনাকে সদাই দিবে না বরং দোকানদার যদি একটু টেড়া হয় তো সাথে সাথে থানাতে কল করে জানাবে যে আমার কাছে একটা টাকা জালকারি ধরা পড়েছে নিয়ে যান পুলিশ এসে আপনার হাতে হ্যান্ডকাপ লাগে জেলখানে প্রবেশ করাবে টাকাটা চকচক করছিল কিন্তু টাকাটা কোনো কাজ হইল না আপনাকে জেল খেলায় যেতে হইল অনুরূপভাবে যে এই বাদাত কোরআন সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত অবশ্যই সেই ইবাদতের বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাত দেবেন কিন্তু যেই এই বাদাত আপনি করছেন কোরআন সন্ন্যাতে প্রমাণিত নয় দেখতে ভালো লাগছে মনে বলছে যে এগুলো ভালো কাজ কিন্তু সেই ইবাদাত কোরআন সন্ন্যাত প্রমাণিত নয় তো সেই ইবাদতের কারণে আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে কারণ আল্লাহর নিকটে তখন আপনি হবেন ইবাদাত জালকারি টাকা জালকারি যেমন জেলখানায় গেল ইবাদাত জালকারি হিসেবে আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে অনেকে বলে যে কাজ কিন্তু খারাপ নয় করলে সমস্যা কি কাজটা তো কোরআন হাদিসে থাকলে না থাকলে কি না থাকলে কি সমস্যা কাজটি তো খারাপ নয় দেখেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জামানাই তিনজন ব্যক্তি রাসুল সাল্লামের স্ত্রীদের নিকটে আসলেন এসে জিজ্ঞেস করলেন যে রাসুল সাল্লাম কি কি এই বাদাত করেন তা রাসুল সাল্লাম তিনজন ব্যক্তিকে উত্তর দিলেন রাসুল সাহাসালামের স্ত্রী বন তিনজন ব্যক্তিকে খবর দিয়ে দিলেন যে রাসুল সাহাসালাম দিন রাত্রে এই এই ইবাদত করেন তো তিনজন ব্যক্তি রাসুল সাহাসালামের এই বাদতকে কম মনে করলেন তারা মনে করলেন যে রাসুল সাহাসালাম তো কমই ইবাদত করেন বেশি করেন না তারপরে তিনজন বলছেন যে আইনা নাহনু মিনান নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওকাত গাফার আল্লাহ লাহু মাতা কদ্দাবা মিন্দাম বিহু মাতা খরা 
রাসুল সাল্লাম কোথায় আর আমরা কোথায় রাসুল সাল্লামের সাথে আমাদের কোনো তুলনা চলে না কেননা রাসুল সাল্লামের পূর্বের গুণা পরের গুণা সব ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে অতএব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম ইবাদত করলে কি আর না করলে কি তিনি যা করেন তাই তার জন্য যথেষ্ট কিন্তু আমাদের তো পূর্বের গুণা পরের গুণা ক্ষমা করা হয়নি অতএব আমাদের এতটুকু ইবাদত করে চলবে না আমাদের বেশি করতে হবে এই বলে তিনজন ব্যক্তি মন্তব্য করলেন তারপরে একজন বলছেন আমি প্রতি রাত সারা রাত্রে জেগে জেগে সালাত আদায় করবো আমি ঘুমাবো না দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছেন আনা আসুম উন্নাহার আবেদন ওয়ালা উফতের আমি প্রতিদিন শ্যাম পালন করবো আমি শ্যাম ত্যাগ করব না তৃতীয় ব্যক্তি বলছেন আনা আতাজিলেদান আমি কোনো নারীর নিকট বর্তে হব না আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে আমার সময় নষ্ট হবে আমি সবসময় আল্লাহর ইবাদত করতে চাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে আমার সম্পর্ক মানুষের সাথে গড়ে উঠবে আমি মানুষের সাথে সম্পর্ক করতে চাই না আমি আল্লাহর সাথে আমার সব সম্পর্ক থাকবে আল্লাহর সাথে তিনজন ব্যক্তি মন্তব্য করছেন করতে করতে রাসুল সাহাসলাম তাদের মাঝে চলে ফাজা আর নবী সাল্লা সাল্লাম এলাইহ রাসুল সাহাসলাম তাদের মাঝে আসলেন চলে আসলেন শুনে ফেলেছেন রাসুল সাল্লাম তাদের কথা এসেই বলছেন আং তুমুল লাদিন আকুল তুম কাজা বা কাজা তোমরা কি সেই তিনজন ব্যক্তি যাদের একজন বলেছ আমি প্রতিদিন শ্যাম পালন করবো আরেকজন বলেছ প্রতি বলেছ যে আমি প্রতি রাত সারা রাত্রি জেগে জেগে সালাত আদায় করবো আরেকজন বলেছ আমি বিবাহ করবো না তোমরা কি সেই তিনজন ব্যক্তি তারপরে বলছেন আমা হরফে তাম্বি ব্যবহার করছেন সাবধান সতর্কবাণী তোমরা সাবধান থেকো আল্লাহর কসম করে বলছি যে আমার চাইতে তোমরা আল্লাহকে বেশি ভয় করো না আমার চাইতে তোমরা বেশি পরহেজগার নও লা কিননি কিন্তু আমি এত আল্লাহকে ভয় করি এত পরহেজগার হওয়া সত্ত্বেও আসু মুয়া উফতের আমি প্রতিদিন শ্যাম পালন করি না আমি কোনো কোনো দিন শ্যাম পালন করি আবার কোনো কোনো দিন ঘুমাই বা ওসল্লি আর কুদ এবং আমি সারা রাত্রি জেগে জেগেও সালাত আদায় করি না রাত্রের কিছু অংশ সালাত আদায় করি আবার কিছু অংশ ঘুমাই হ্যাঁ আমি কোনো কোনো দিন শ্যাম পালন করি কোনো কোনো দিন ছেড়ে দিই কেউ কোনো রাত্রের কিছু অংশ সালাত আদায় করি কিছু অংশ ঘুমাই বা এতাজাউয়া জন্য চাই এবং আমি বিবাহ করেছি আমার স্ত্রী রয়েছে দেখেন তারপরে বলছেন ফ্যামান রাগে বা আন সুন্নাতি ফেলাই সামিননি জেনে রেখো যে আমার সোন্নাত পরিপন্থী আই বাদাত করবে যে আমার সোন্নাত হতে বিরাগ হবে সে আমার উন্মতর অন্তর্ভুক্ত নয় সে আমার উন্মত থেকে বহিষ্কৃত এই হাদিসটি কত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এই হাদিসের তিনজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য কারো খারাপ ছিল কি কারো খারাপ ছিল না একজন সালাত আদায় করবে অবশ্যই ভালো কাজ আরেকজন শ্যাম পালন করবে অবশ্যই ভালো কাজ আরেকজন বিবাহ করবে না সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করবে তার উদ্দেশ্য কত ভালো ছিল ভালো কাজ যে ভালো কাজ রাসুল সাল্লাম করেন নাই রাসুল সাল্লাম সাহাবায় কারাম করেন নাই রাসুল সাল্লাম করতে বলেন নাই সমর্থন করেন নাই এমন ভালো কাজ যদি শরীয়তে জায়েজই হইতো তো সেই দিন ওই তিনজন ব্যক্তি কি রাসুল সাল্লা সাল্লাম তিনজনকে আর উৎসাহিত উৎসাহ দিতেন না অবশ্যই উৎসাহ দিতেন যে মা সাল্লাহ তোমরা খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছ আরও বেশি বেশি এই বাদত করে যাও কিন্তু রাসুল সাল্লাম তাদেরকে উৎসাহ দেন নাই বরং তাদেরকে বলছেন সাবধান ফ্যামান রাগি বা আন সুন্নাতি ফেলাই সামিননি যে আমার সোন্নাত পরিপন্থী আই বাদত করবে সে আমার উম্মত থেকে বহিষ্কৃত অত্র হাদিসে রাসুল সাহাসাল্লাম কোনো জেনাকারকে বললেন না তুমি আমার উম্মত থেকে বহিষ্কৃত অত্র হাদিসে রাসুল সাহাসাল্লাম কোনো ডাকাতকে বললেন না তুমি আমার উম্মত থেকে বহিষ্কৃত অত্র হাদিসে রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম কোনো সেন্তাইকারীকে বললেন না তুমি আমার উম্মত থেকে বহিষ্কৃত অত্র হাদিসে রাসুল সাহাসাল্লাম তাকেই উম্মত থেকে বহিষ্কৃত বলছেন যে বেশি বেশি ইবাদত করতে চাচ্ছে যারা ইবাদত রাসুল সাহাসাল্লামের সোন্নাত অনুযায়ী হয় না অতএব ইবাদত হইলেই হবে না সেটা হবে সোন্নাত অনুযায়ী ইবাদত হইতে হবে তাহলে সেটা কবলযোগ্য সোন্নাত পরিপন্থী এই বাদাত আল্লাহ নিকটে কবলযোগ্য নয় বরং এই বাদতের কারণে জাহান্নামে যেতে হবে যেটা রাসুল সাল্লামের ঘোষণা অতএব আর একটা হাদিস বলে শেষ করি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আমি তোমাদের সকলের পূর্বেই হাউজে কাউসারের নিকটে উপস্থিত হব কেয়ামতের দিন যে ব্যক্তি আমার নিকটে উপস্থিত হবে সে ব্যক্তি হাউজে কাউসারে পানি পান করবে আমি যখন আমার উম্মদেরকে হাউজে কসরের পানি পান করাতে থাকবো তখন কিছু দল লোক এসে উপস্থিত হবে আমি যাদেরকে চিনতে পারবো যেগুলো আমার উম্মত এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে যে আমি তাদের নবী আমি তাদের রাসুল দেখেন তাহলে অবশ্যই তারা সালাত আদায় করেছে তারা একেবারে খারাপ মানুষ না সালাত আদায় করেছে কারণ হাদিসে অন্য হাদিসে কি আছে যে এক সাহাবা কালাম জিজ্ঞেস করছেন যে হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল সাহাসাল্লাম আপনি যাদেরকে দেখছেন আমাদেরকে না দেখছেন কেমতের দিন চিনে নেবেন যারা এখনো আসেই নাই যাদেরকে আপনি দেখেন নাই তাদেরকে কেমতের দিন কীভাবে চিনবেন তা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে অনেকগুলি ঘোড়ার মধ্যে কারো যদি কিছু ঘোড়া থাকে যে ঘোড়াগুলোর হাত পা কপাল এগুলো সাদা ধপধপে তাহলে সে কি তার ঘোড়াকে চিনতে পারবে রাসুল সাহেবাকালাম বলে
সব কালো ঘোড়ার মধ্যে কিছু ঘোড়া যদি থাকে এমন যে সাদা হাত পা কপাল সাদা ধবধবে অবশ্যই চিনতে পারবে তো রাসুল সাল্লাম বললেন যে আমার উম্মতের অজুর অঙ্গ প্রতঙ্গগুলো যারা সারাতে দেয় করবে তাদের এই অঙ্গগুলো জ্বলবে সাদা ধবধবে হবে তা আমি চিনে নেব তাহলে অবশ্যই রাসুল সাল্লাম বলছেন আরিফ হুম আমি তাদেরকে চিনতে পারবো ওই আরিফ হুম আনি তারাও আমাকে চিনতে পারবেন তাহলে অবশ্যই তারা সারাতে দেয় করেছেন রাসুল সাল্লাম চিনতে পারবেন সোমবাই ও হাল ও বাইন ও বাইন হুম আমি যখন তাদেরকে হাউজে কথার পানি পান করাতে যাব তখন তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝ আমার মাঝখান দিয়ে একটা আড়াল করে দেওয়া হবে পর্দা ফেলে দেওয়া হবে এখন ওই না হম মিন্নি তখন আমি বলবো যেগুলো তো আমারও মতো আমি তাদেরকে হাউসের কাছে পানি পান করাবো মাঝখান দিয়ে পর্দা ফেলে দেওয়া হলো কেন আড়াল করে দেওয়া হলো কেন তাই কালো তখন আমাকে বলা হবে ইন্না কাল্লা তাদেরই মা আহদাসু বাডাক আপনি জানেন না আপনার অবর্তমানে আপনার মৃত্যুর পরে এরা দিন ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন মত পথ আবিষ্কার করেছে তখন ফাকুল তখন আমি বলবো ফাকুল সহকান সহকান লিমান বাদি দূর হোক দূর হোক যারা আমার মৃত্যুর পরে দিন ইসলামের পরিবর্তন ঘটিয়েছে তারা দূর হোক দেখেন দিন ইসলামের পরিবর্তন ঘটিয়েছে দিনের বিধান যা ছিল তা সঠিকভাবে না মেনে নিজের মত মতো মেনেছে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তারা দূর হোক বলে সেই দিন হাউজে কাউসার নিকট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে অতএব আমাদেরকে যেন হাউজে কাউসার নিকট থেকে বিতাড়িত না হতে হয় এ দিকটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন রাসুল সাহাসাল্লাম বলছেন মানে আমিল আমালান লাইস আলাই হে আমরু নাফাহ আরদ্দন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো আমল করে আর সেই আমলের পেছনে যদি আমার সমর্থন আমার নির্দেশনা না থাকে ফাহু আরদ্দন তা প্রত্যাখ্যাত তা পরিত্যাজ্য গ্রহণযোগ্য নয় অতএব আমরা যে আমলই করি না কেন রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের সন্ন্যাত অনুযায়ী হতে হবে সফিয়ান ইবনু ওয়াইন আর জিয়াল্লাহ তালাম বলছেন যে আল মিজানুল আকবর হুয়ান নবী ও সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সর্বপ্রধান মানদণ্ড হইলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণিত হবে আর যেগুলো মানে প্রমাণিত হবে না রাসুলামের সন্নাতের প্রতিকূল হবে রাসুল সাল্লামের সন্নাতের বিপরীত হবে ফাহুয়া বাতিল সেগুলো বাতিল হিসেবে গণ্য হবে তাহলে আমরা আমাদের এবাদত যেন বাতিল না হয় আমাদের এবাদতগুলো যেন সঠিক হয় আমাদের এবাদতগুলো যেন কবুলযোগ্য হয় আল্লাহ তালা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন সেইভাবে এবাদত করে তৌফিক দান করুন এবং সেই দিন ইসলামকে সঠিকভাবে পালন করা সঠিকভাবে বোঝার এবং পালন করার তৌফিক দান করুন আমিন এ বলে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি ইনশাল্লাহ আমাদের দেশে যেটা বিদাতে হাসানা এবং বিদাতে সাইয়া যে ভাগ করা হয় এবং সেখানে সেখানে তারা যাদের বেশ কিছু দলিল পেশ করা হয় বিদাতে হাসানা বলে কিছু আছে এবং সেটা মানা যাবে এই মর্মে কিছু দলিল পেশ করা হয় সেগুলোর জবাব সব কিছু নিয়ে এবং ইনশাল্লাহ আগামী দার্শ আসবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে কুল কবল হাজাস্তাকুল্লাহিবালকুমুলিসার মুসলিমিন সুবাহন কাল্লাহমিক আসাদুল্লাহ ইলাহ আন্তাস্তাকুল আতবাইক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত